जिन प्रत्येक फार्टिलइेशन नष्ट हो जाए 
তার মানে সবথেকে ফার্টাইল ফেজ কোনটা যে সময় বাচ্চা আসার চান্স আছে সবথেকে বেশি 14 নম্বর দিন 40 বোঝা তো বললাম না 14 নম্বর দিন হচ্ছে সবথেকে ফার্টাইল এবার এই 14 নম্বর দিনে বোঝা গেল আচ্ছা এবার ধরো কোন এই প্রত্যেক সাইকেলে যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা মোটা হচ্ছে ওভাম বের হলো স্পার্মের জন্য ওয়েট করছে প্রত্যেক মাসে কি মহিলাদের স্পার্ম আসে ভিতরে আসে না আসে না তাহলে যদি স্পার্ম না আসে ও 24 আওয়ার্স ওয়েট করে কি হবে ডিসইন্টিগ্রেট করে যাবে তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামটা যেটা মোটা হয়েছিল সেটা তো প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নেই কেন এন্ডোমেট্রিয়ামটা মোটা হয়েছিল যাতে বাচ্চাটা যদি আসে বাচ্চাটা যদি আসে বাচ্চাটাকে যাতে ধারণ করতে পারে তাই তো তাহলে বাচ্চাটা আসলো না তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামটা মোটার দরকার নেই এটা কি হবে তখন এন্ডোমেট্রিয়ামটা ভেঙে ভাইজাইনা দিয়ে বেরিয়ে আসবে বোঝাতে পারলাম ভাইজাইনা জিনিসটা কি ভাইজাইনা জিনিসটা কি যেখান দিয়ে কি যেখান দিয়ে বাচ্চাটা বের হচ্ছে তাই তো মানে বাচ্চার জন্মস্থান আর পিতার কর্মস্থান বোঝাতে পারলাম আচ্ছা যাই হোক স্যার এন্ডোমেট্রিয়ামটা কতদিন বাদে ভেঙে বেরিয়েছে হ্যাঁ আমি আসছি 14 দিন অবধি এন্ডোমেট্রিয়ামটা মোটা হতে থাকে पर छिड़ेम रक्त তাহলে ব্লাড থাকছে তার সঙ্গে এন্ডোমেট্রিয়ামের লাইনিং থাকছে মেনস্ট্রুয়েশন এই যে মেনস্ট্রুয়েশন যেটা বলছি এটা কতদিনের হয় 4 to 5 days নরমাল আইডিয়ালি 5 days তাহলে সবার 5 দিন হয় না মানে ব্যানার্জি বৌদিরও 5 দিন আবার ওই কাবেরি বৌদিরও 5 দিন আবার রমিলা বৌদিরও 5 দিন এরকম তো হয় না ভেরিয়েশনস থাকে কারো 3 দিন কারো 4 দিন কারো 5 দিন কারো আবার কন্টিনিউ চলে না নরমাল যেটা হচ্ছে নরমাল যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে 2 to 8 days আর কনসিডার নরমাল দুই থেকে 8 দিন কারণ যদি দুই দিন হয় আমরা বলবো নরমাল কারণ পাঁচ দিন হলে আমরা বলবো নরমাল কারণ 8 দিন হলে আমরা বলবো নরমাল কিন্তু 8 দিনে যদি বেশি হয় তার মানে তার বেশি দিন ধরে পিরিয়ড হচ্ছে বেশি ব্লাড লস হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো মেনোরেজিয়া মেনোরেজিয়া মানে এক্সেসিভ ব্লাড লস হয়ে তো বললাম তাহলে 2 টু 8 ডেজ আর কনসিডার্ড নরমাল 8 দিনের বেশি হয়ে গেলে আমরা বলবো মেনোরেজিয়া মেনোরেজিয়া বলার দুটো প্যারামিটারস আছে একটা হচ্ছে 8 দিনের বেশি তার পিরিয়ড হচ্ছে এটা একটা হতে পারে অথবা যেটা হতে পারে পার পিরিয়ড না পার পিরিয়ড ব্লাড লস হয় 15 টু 80 এমএল পার পিরিয়ড ব্লাড লস হয় বুঝাতে বললাম 15 টু 80 এমএল তার মানে কারো যদি 80 এমএল এর বেশি পার পিরিয়ড ব্লাড লস হয় তার মানে তার এক্সেসিভ ব্লাড লস হচ্ছে ওটাকে আমরা মেনোরেজিয়া বলি স্যার এইটা তো মেইনটেইন মানে কি জান বুকি করে যে 15 থেকে 80 এমএল হচ্ছে দেখো এটা তো এটা 15 টু 80 এমএল মাপা যায় না ঠিক আছে মাপা যায় না কতগুলো তার স্যানিটারি ন্যাপকিন ইউজ হচ্ছে প্যাড ইউজ হচ্ছে তার উপরে ডাক্তার বোঝে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে এসে বলবে যে আমার এই মা এই মাসে প্রচুর আমার প্যাড কিন্তু ব্যবহার হলো কটা প্যাড ব্যবহার হলো এই যে ডাক্তার আইডিয়া করে যে তার কতটা ব্লাড লস হচ্ছে তার মানে মেনোরেজিয়া মানে মেনোরেজিয়া মানে হচ্ছে এক্সেসিভ ব্লাড লস আর ডিটেইলসে আমি যাচ্ছি না বোঝা গেল তাহলে এক্সেসিভ ব্লাড লস জুরো করা না হতে পারে একটা হচ্ছে এক্সটিএমএল এর বেশি ব্লাড লস হচ্ছে পার পিরিয়ড আর দ্বিতীয় কি হতে পারে আরেকটা করো আট দিনের বেশি তার পিরিয়ড হচ্ছে তা আমরা আট দিনের বেশি এখন নিয়ে কথা বলছি না আমরা আইডিয়াল পিরিয়ড বলছি পাঁচ দিনের তাহলে আমি যদি আঠাশ দিনের সাইকেল ধরি এটা যদি ডে ওয়ান হয় এটা যদি ডে ওয়ান হয় আর এটা যদি ডে টোয়েন্টি এইট হয় মাঝখানটা কত হলো ডে ফোরটিন ফোরটিন এই চোদ্দ নম্বর দিনে অ্যাকচুয়ালি ওভুলেশনটা হয় ওভানটা বের হয় বোঝাতে পারছি এই চোদ্দ নম্বর দিনে এই ফেজটাকে বলা হয় ওভুলে ওভুলেশন ফেজ ওভুলেশন ফেজ তার মানে এই সময় কি হয়েছে ওভানটা বেরিয়েছে বেরিয়ে কতদিন থাকবে 24 24 আওয়ার্স তাহলে কি আনতে হবে যদি স্পার্ম আসলো ফার্টিলাইজ হলো ভালো যদি না হয় বেরিয়ে যাবে যদি ফার্টিলাইজেশন হয় তাহলে কি হবে এমব্রায় এখানে ধারণ হবে ইউটারাসের মধ্যে তাহলে ইউটারাল লাইনিং যেটা মোটা তৈরি হয় ছোট প্রয়োজন আছে না নেই আছে প্রয়োজন আছে সেই কারণে এন্ডোমেট্রিয়ামটা ভাঙবে না এন্ডোমেট্রিয়ামটা যেটা মোটা হয় ছোট ভাঙবে না এই কারণে দেখবেন যখন কেউ প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় তার পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় তার পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় কেন এন্ডোমেট্রিয়ামটা ভাঙছে না কিন্তু যদি স্পার্ম এসে ফার্টিলাইজ না করলো তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামটা যে মোটা হয়ে গেছে সেটা আর প্রয়োজন নেই তখন সেটা ভেঙে বেরোবে 
বেরি আসবে তাই তাদের পিরিয়ড হয় বোঝাতে পারলাম এই ডে ওয়ান এই এই ডে ওয়ান টু ডে ফোর্টিন এর আগে অবধি এই যে স্পেসটা এটাকে বলা হয় ফলিকিউলার ফেস ফলিকিউলার ফেস কেন এখানে ওভারিয়ান ফলিকালস কাজ করে ওভারিয়ান ফলিকালস কি আমি পরে বলছি ডে ওয়ান থেকে ডে ফোর্টিন এর আগে অবধি যে ফেসটা এটাকে কি বলা হয় ফলিকিউলার ফেস ডে ফোর্টিন কে বলা হয় ওভুলেশন ফেস আর ডে ফোর্টিন এর পর থেকে ডে টোয়েন্টি এইট অবধি যেটা এটাকে বলা হয় লিউটিয়াল ফেস ঠিক আছে লিউটিয়াল ফেস বোঝা গেল কেন লিউটিয়াল ফেস বলা হয় এখানে কর্পাস লিউটিয়াম কাজ করে কর্পাস লিউটিয়াম কি আমি পরে বোঝাচ্ছি প্রথম যে ফেসটা এটাকে কি বলা হয় ফলিকুলার ফেস এখানে কি কাজ করে ওভারিয়ান ফলিকাল ওভারিয়ান ফলিকাল জিনিসটা কি এই যে আমরা বললাম ওভারি থাকে ওভারি ওভারির মধ্যে থেকে ওভাম তৈরি হয় তাই তো আমি যদি একটা ওভারি আঁকি এই ওভারির মধ্যে অ্যাকচুয়ালি থাকে হচ্ছে ওভারিয়ান ফলিকাল ওভারির মধ্যে কি থাকে ওভারি ওভারির মধ্যে কি থাকে ওভারিয়ান ফলিকাল আর এই ওভারিয়ান ফলিকালের মধ্যে থাকে ওভাম বোঝাতে পারলাম তাহলে চোদ্দ নম্বর দিনে যখন যাবে যত মানে দিন এগোবে এক নম্বর দিন থেকে যত চোদ্দ নম্বর দিনের অবধি এগোবে এই ওভারিয়ান ফলিকালটা ম্যাচিওর হতে থাকবে আর যত ম্যাচিওর হবে ভেতরে ওভামটাও ম্যাচিওর হতে থাকবে ম্যাচিওর হতে 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 চোদ্দ নম্বর দিনে যখন পৌঁছাবে ম্যাক্সিমাম ম্যাচিওর হয়ে যাবে ওভারিয়ান ফলিকালস বোঝাতে পারলাম যেই ম্যাক্সিমাম ম্যাচিওর হয়ে গেল ওভারিয়ান ফলিকালস এবং ওভাম তখন ওভাম বেরোনোর সময় এসে গেছে এই ওভারিয়ান ফলিকালসটা ফেটে যাবে ফেটে গিয়ে ভেতর থেকে কি হয়ে যাবে ওভামটা বেরিয়ে আসবে আর এই যে ওভারিয়ান ফলিকালস ফেটে গেল এই ফেটে যাওয়া ওভারিয়ান ফলিকালসটার নাম হয়ে গেল কর্পাস লিউটিয়াম ফেটে যাওয়ার পরে ফেটে যাওয়ার আগে তার নাম কি ছিল ওভারিয়ান ফলিকাল ফেটে যাওয়ার পরে মানে চোদ্দ নম্বর দিনের পরে গিয়ে কি নাম হয়ে গেল কর্পাস লিউটিয়াম তার মানে এক থেকে চোদ্দ নম্বর দিনের ভেতরে যে ফেসটা এখানে কে কাজ করে ওভারিয়ান ফলিকাল কাজ করে কিভাবে কাজ করে আমি পরে বোঝাবো ওভারিয়ান ফলিকালের কাজ অনেক বেশি আর চোদ্দ নম্বর দিনের পর থেকে এই আঠাশ নম্বর দিন অবধি কাজ কে করে जेनेल আর 
इस्ट्रोजेन का काज है एंडोमेट्रियम टेक मोटा करना जो तो इस्ट्रोजेन बढ़ बे एंडोमेट्रियम तो तो मोटा होगा जाशुरे इस्ट्रोजेन कौन ताशुरे एंडोमेट्रियम किया बा तो मोटा होगा ना पुरी शक्ल जाशुरे इस्ट्रोजेन नॉर्मल है तो क्या बेशी तारे एंडोमेट्रियम की हो जाए आरो बेशी मोटा हो जाए नॉर्मल है तो क्या बेशी मोटा हो जाए वो ऐसा बच्ची फार्टिलेशन हलो ना स्पार्म आशुलो ना ओमा में शादे लागलो ना ताले तो तब पीरियड हो बे तब तो तब तो मेंस्ट्रुएशन हो बे एक तो शुमार तो इंडोमेट्रियम मान बे ताले की हो बे उन्हें मोटा इंडोमेट्रियम है क्या बढ़िया से ताले उन्हें बेशी ब्लीडिंग होलो उन्हें बेशी इंडोमेट्रियम बढ़ोलो वो उन्हें बेशी � कन इस्ट्रोजन बढ़ गया अच्छा बोली क्यों है चेन में क्यों टा बेशी मोटा है गया चेन ताई तो तार में जान मेनोरेजिया आ चेन तार इस्ट्रोजन लेवल बेशी ताले जान मेनोरेजिया आ चेन ताकि जिधर मैं ट्रीट करता है की करता है इस्ट्रोजन लेवल तक कोमाते हैं ये योग दिख लिया ये ऐसा बोला पेशने � मैच्योरिंग कारण ये जो तो मैच्योर हो गए तो 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 इस्ट्रोजेन बढ़ा गया वाली फलिकल्स जो तो मैच्योर हो गए तो तो इस्ट्रोजेन बढ़ा गए और वो ही वाली फलिकल्स जो भी मैच्योर होता है टाइम बेशी लगे अस्तस्त मैच्योर है तो इस्ट्रोजेन कम बढ़ा गए और इस्ट्रोजेन जो भी कम बढ़ा गए वाली फलिकल्स वो इतने दिन पेड़ी किया था प्रत्येक साइकिल का पीरियड होता है ये टाइम हम लोग क्या बोली ओलिगो मेनोरिया ओलिगो ओलिगो मेनोरिया मेनोरिया मुने थक बे तब हम ओलिगो मेनोरिया मने तब पीरियड टक कौन देखा दिच्छे तब मेंस्ट्रुएशन कौन देखा दिच्छे वो इतने दिन पेड़ी किया गया तब हमें तब साइकिल लेल मोर देन थर्टी फॉलिकल्स के लिए जो तो ना मैच्योर हो बे मैच्योर ना होने के बाद इस्ट्रोजन ना कम बे हो बे ताले अमा के जेह दूसरों जिन्हें शून्य रखते हो बे या तो किचु बालार मुद्दे पुरोटा मुन्ने रखा दर्द नहीं जिन्हें मुन्ने रखते हो ओलिगोमेनोरिया इस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल है थके कम ताले अमा � तले पूरा हार्मोन एक खेला टा के कंट्रोल करते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन ताई तो ये बार हम लोग देखो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवर डीएनएक्स की जहाँ कारण ये खेला टा करते हैं ये अब भी क्लियर की ना कोनो प्रश्न आ चाहे क्लियर तले में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवर डीएनएक्स से चले आ हरमोन कंट्रोल कर ये हाइपोथैलामस थे के एक दौरान में हार्मोन रिलीज है जैसे क्या बोला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हार्मोन का नाम की गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कुछ है तो ये है हाइपोथैलामस है ठीक है चल 
hypothalamus is a cell that is not a cell, only for managers. We say that the cell is a gonadotropin releasing hormone expressing neurons. We say that the cell is a gonadotropin releasing hormone. We say that the cell is not a cell. What is the key? The hypothalamus is a gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone is a pituitary gland. जेही मुहूर्त पिट्यूटरी ग्लैंड पहुँचालो, पिट्यूटरी ग्लैंड दो टो पार्ट थके जाने हैं। एक तो चाहे एंटरियर पिट्यूटरी, एक तो पोस्टरियर पिट्यूटरी। हम लोग पोस्टरियर पिट्यूटरी नहीं आ कथा करने बोल चुके हैं। एंटरियर पिट्यूटरी नहीं आ कथा बोल चुके हैं। एक गोनाडोट्रोपिन रिलीज़िंग ह when the anterior pituitary is released, the anterior pituitary is stimulated and activated. So, the anterior pituitary is the same hormone that is called follicle stimulating hormone. What is called? Follicle stimulating hormone. So, the follicle stimulating hormone is the same. Gonadotropin releasing hormone is the same. So, what is the hormone that is called? Anterior pituitary. Anterior pituitary is excited, stimulated, and activated. So, the same hormone is called follicle stimulating hormone. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम थे कि उस दिन बात थी ये हार्मोन टक आके स्टिमुलेट करे फॉलिकल के ये जो ओवरियन फॉलिकल जिसे बोल लाम ओवरियन मोड़ देता के ओवरियन फॉलिकल जान मोड़ दोहम था के ओके स्टिमुलेट कर चें तार माने जो तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल बढ़े तो तो � ताई तो दारमा ने एक थे के आठवाँ शुरू में दिन हमने जितना देखे चला मेरा डे वन ये टा डे ट्वेंटी एट हमने देखे चला हम तो एकदम शुरू दिखे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोनल लेवल एकदम कम था के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते चे हाइपोथलामस थे के जितना एंटरियर पिट्यूटरी था अच्छे एंटरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर चें तो लो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल धीरे-धीरे बढ़ चें और क्यों होते चें ओवरियन फॉलिकल्स को लो धीरे-धीरे धीरे मैच्योर होते चें आज जो तो मैच्योर होते चें तो तो इस्ट्रोजन छाप के लग चें वो ये तो बाल लम इराम होते होते चौदह � ये चौदह नंबर दिने जाकून पहुँचा लो ये मैक्सिमम इस्ट्रोजन एक ता सिग्नल पड़ा है एक ता पॉजिटिव फीडबैक पड़ा है एंटरियर पीटीटी के जब आमी मैक्सिमम होए गये थे ये बार सोमाई इस चे ओवरम रिलीज़ करा तुम ही इम्मीडिएटली आरेक ता हार्मोन बार करो जहाँ नाम अच्छे ल्यूटिनाइजिंग सिग्नल गया लो चौथों नंबर दिन है जो इस्ट्रोजन की सिग्नल पटा लगता पॉजिटिव फीडबैक पटा लो एंटरियर पीटीटेल के देखो आमी मैक्सिमम आएगी ची देखो आमी बढ़ ची मम्मी ठीक है जामी मैक्सिमम आएगी ची एक बार तुम्हारा एक बार शुमाय है चे वो हम टा रिलीज करो तुम्ही इमीडिएट ल्यूटिनेसिंग हॉर्मोन � अरे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर अभी फाइव डेज आइडियल पांच दिन अभी क्यों नहीं चला मेंस्ट्रुएशन आए जो दियो टू टू एट डेज आर कंसीडर नॉर्मल अभी आइडियल टाइम ये करता हूँ पांच दिन ये पांच दिन टाइम क्या बोला है मेंस्ट्रुअल फेस की बोला है मेंस्ट्रुअल फेस हो जाएगा ना तो हमारे ताहले धोरण कारों छोड़ी रहे ये जो तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाढ़ चें इस्ट्रोजन बाढ़ चें इटा नॉर्मल बाढ़ते बाढ़ते चौदह नंबर दिन अपनी मैक्सिमम पहुंचाए ताई तो इटा हम लोग जानी अरे इस्ट्रोजन का क्या एनोमेट्रियम का मोटा कारा इटा हम लोग देखे ची धोरण कारों छोड़ी रहे जो भी फर्टिलाइजेशन ना होए, शरारत एक दिन भंगता है एंडोमेट्रियम डा, तो लिखिए आपने उन्हें भी शेड एंडोमेट्रियम महंगा बेरा है, एंड दैट इज़ मेनोडेजिया। बोया था बाल्लम। कारों छोड़ी रहे जो भी ओवरियन फॉलिकल्स, जितना चौदह नंबर दिन अपनी मैक्सिमम मैच्योर हॉर्क होता, इसे मैच्योरेशन दिन टा आरो बैठे जावे, चौदह नंबर दिन एक ही आशा करो मैच्योर होता पल्ला ना, पुनः नंबर दिन ऊपर होलो ना, शुरू नंबर दिन आलो ना, है तो आठ नंबर दिन एक ही आलो, ताले की होला हमार, फॉलिकुलर फेस्टा में कितने जाम बैठे जावे, ल्यूटियल फेस्टा में इस तक, ताले की होला पूरा साइकिल टा बैठे जावे, इ 
আর ফলিকেলটা যদি ঠিক করে ম্যাচিওর না হয় ইস্ট্রোজেন ঠিক করে বেরোচ্ছে না তার মানে অলিগোমেনের ইস্ট্রোজেন লেভেল কম তাহলে আমরা যে হার্বাল ইউট্রেন টনিকগুলো যেগুলো বলি সেটা কি করে কাজ করে এই যে আপনারা বলছেন আপনারা বলছেন না আসছি পরে আপনারা বলছেন যে আপনারা এই হার্বাল ইউট্রেন টনিক মেনোরেজিয়াতেও কাজ করে আবার অলিগোমেনোরিয়াতেও কাজ করে তাহলে অলিগোমেনোরিয়া আর মেনো অলিগোমেনোরিয়া আর মেনোরেজিয়ার কারণ তো সম্পূর্ণ আলাদা মেনোরেজিয়ায় কী দেখেছি ইস্ট্রোজেন বেশি অলিগোমেনোরিয়া কী দেখলাম ইস্ট্রোজেন কম কোনো এলাপাত ডাক্তার মডার্ন মেডিসিনের ডাক্তার আপনাকে বলতেই পারে ভাই দুর্বল বলে যাচ্ছেন কেন যে জিনিস মেনোরেজিয়াতে কাজ করবে সেটাই আবার অলিগোমেনোরিয়াতে কাজ করবে এরকম হয় নাকি কখনো যে ওষুধ ডায়রিয়াতে কাজ করবে সেটাই আবার কনস্টিপেশনে কাজ করবে দুটো তো কারণ সম্পূর্ণ আলাদা তখন আপনাকে বলতে হবে ডাক্তারবাবু আপনি একদম ঠিক বলেছেন জিনিসটা মানে তোমাকে এখন বোঝাতে হবে যে কী করে হয় এই যে আমরা যে ওষুধটা বলছি হার্বাল ইউট্রেন টনিক যেটা বলছি এর মধ্যে একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে যেটা হচ্ছে শতাবরি আর শতাবরির মধ্যে প্রচুর ফাইটো ইস্ট্রোজেন্স থাকে তাহলে ফাইটো ইস্ট্রোজেন জিনিসটা কি জানতে হবে প্রথমে যেটা এখন ফাইটো ইস্ট্রোজেন হচ্ছে হরমোন রেগুলেটর হরমোন রেগুলেটর মানে হরমোনকে ব্যালেন্স করছে তাই তো ইস্ট্রোজেন যদি বেশি থাকে তাকে কমিয়ে দিচ্ছে আবার যদি কমে থাকে তাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তাই তো আপনার ফ্যানের রেগুলেটরে কি করেন আপনার গরম লাগছে ফ্যানের রেগুলেটরটা বাড়িয়ে দিলেন ঠিক আছে ফ্যান জোরে চলছে এবার আপনার শীত করছে ফ্যানের রেগুলেটরটা কমিয়ে দিন ঠিক এরকম ফাইটো ইস্ট্রোজেনও কিন্তু হরমোন রেগুলেটর এই ফাইটো ইস্ট্রোজেন জিনিসটা কি ফাইটো মানে হচ্ছে গাছ ফাইটো মানে প্ল্যান্ট গাছ এই প্ল্যান্ট থেকে এক ধরনের জিনিস বেরোয় যেটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার ইস্ট্রোজেনের মতো যা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার তার মতো ইস্ট্রোজেনের মতো ওটা ইস্ট্রোজেন না কিন্তু কেমিক্যাল স্ট্রাকচার ইস্ট্রোজেনের মতো তো আপনি ইস্ট্রোজেন যেভাবে কাজ করে ফাইটো ইস্ট্রোজেনও শরীরে গেলে সেভাবেই কাজ করবে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে ইস্ট্রোজেন যতটা স্ট্রং যতটা অ্যাক্টিভ ফাইটো ইস্ট্রোজেন অতটা স্ট্রং না মানে আমি আর ও দুজনে সমান কাজ করি ঠিক আছে কিন্তু ও আমার থেকে অনেক বেশি এফেক্টিভ কাজ করে আমি হয়তো অতটা পারি না বুড়ো হয়ে গেছি দাঁড়ি পেকে গেছে চুল পড়ে গেছে কিন্তু আমি কাজটা করতে পারি ওর মতো অতটা স্ট্রং পারি না বোঝাতে পারবো তার মানে আমি হচ্ছে ফাইটো ইস্ট্রোজেন হচ্ছে ইস্ট্রোজেন আচ্ছা এবার ইস্ট্রোজেন কখন কাজ করে শরীরে কি থাকে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টার্স থাকে ইস্ট্রোজেন যখন কি ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টারে বাইন্ড করবে তখনই কিন্তু ইস্ট্রোজেনের কাজটা পাওয়া যাবে তখনই এন্ডোমেট্রিয়ামটা মোটা হবে শরীরে যত খুশি ইস্ট্রোজেন থাকুক সে যদি ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টারে গিয়ে বাইন না করে তাহলে ইস্ট্রোজেনের কাজ পাবে না বোঝাতে পারলাম তাহলে এন্ডোমেট্রিয়াম মোটা হতে গেলে কি করতে হবে ইস্ট্রোজেনকে ইস্ট্রোজেনের রিসেপ্টারে বাইন্ড হতে হবে বোঝাতে পারছি ইস্ট্রোজেনকে ইস্ট্রোজেনের রিসেপ্টারে বাইন্ড হতে হবে যদি বাইন্ড না হয় এন্ডোমেট্রিয়াম মোটা হবে না তাহলে আমরা ধরে নিই এটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টার্স এটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টার যেটা মহিলার শরীরে রয়েছে তাই তো এবার ধরুন কারোর শরীরে ইস্ট্রোজেন লেভেল কমে গেছে তাহলে কি হবে কম ইস্ট্রোজেন দিয়ে রিসেপ্টারে বাইন্ড করবে বাকি রিসেপ্টারগুলো ফাঁকা পড়ে থাকবে আর ইস্ট্রোজেন কমে গেলে কি দেখেছি অলিগোমেনোরিয়া হয় এক্ষেত্রে আপনি যদি তাকে হার্বাল ইউট্রেন টনিকটা দেন যার ভেতরে শতাবরি আছে তাহলে তার শরীরে কী গেল প্রচুর ফাইটো ইস্ট্রোজেন গেল এই ফাইটো ইস্ট্রোজেন যার জন্য কী হলো এই যে ভ্যাকিন রিসেপ্টার যেগুলো পড়ে রয়েছে সেগুলো কে ফিল করলো ফাইটো ইস্ট্রোজেন দিয়ে ফিল করে দিল বোঝাতে পারলাম তার মানে ইস্ট্রোজেনের মতো কাজ অতটা না পেল কিছুটা তো কাজ হলো এই কম ইস্ট্রোজেনের থেকে তো বেশি কাজ হলো তার মানে যার সাইকেলটা মেন্সট্রাল সাইকেলটা পঁয়ত্রিশ দিন পেরিয়ে গেছিল তার হয়তো আঠাশ দিনে এলো না তার হয়তো আঠাশ দিনে এলো না কিন্তু তিরিশ দিনে এলো বত্রিশ দিনে এলো নর্মালের মধ্যে ঢুকে গেল টোয়েন্টি ওয়ান টু থার্টি ফাইভ ডেজ আর কনসিডার্ড নর্মাল নর্মালে ঢুকে গেল ও যদি তিনটে সাইকেল কন্টিনিউ করে কে যেন হতে পারে আঠাশ দিনে চলে আসতে পারে বুঝাতে পারলো তার মানে যেটা সাইকেলটা যেটা বড় হয়ে গেছিল অলিগোমেনোরিয়া হয়েছিল সেটাকে কন্ট্রোল করা গেল উইথ ফাইটো ইস্ট্রোজেন বোঝা গেল এবার উল্টোটা চিন্তা করুন ধরুন তার শরীরে ইস্ট্রোজেন লেভেল বেশি তাহলে কি হবে ইস্ট্রোজেন এসব প্রত্যেকটা রিসেপ্টারকে বাইন্ড করে দেবে ইস্ট্রোজেনের তীব্র প্রভাব পড়বে বোঝাতে পারছি এরপরে আপনি যদি তাকে ফাইটো ইস্ট্রোজেন খাওয়ান তাহলে কী হবে আরও বেশি কাজ হয়ে যাবে তো হবে হবে না হবে না এখানে কি করবে ফাইটো ইস্ট্রোজেন এই ইস্ট্রোজেন এসে রিসেপ্টারগুলোকে বাইন্ড করার আগে ফাইটো ইস্ট্রোজেনকে রিসেপ্টারগুলোকে বাইন্ড করে দেবে বোঝাতে পারলাম এবার ফাইটো ইস্ট্রোজেনের ক্ষমতা কি বলেছে ইস্ট্রোজেনের থেকে কম কম তাহলে যখন ফাইটো ইস্ট্রোজেন এসে বাইন্ড করে দিল ইস্ট্রোজেনের যে তীব্র প্রভাব যেটা পড়ছিল সেটা আর করবে না প্রত্যেকটা ইস্ট্রোজেনের রিসেপ্টার যদি ইস্ট্রোজেন এসে বাইন্ড করে দিত এন্ডোমেট্রিয়ামটা কী হতো অনেক মোটা হয়ে যেত এবং সেটা ভাঙলে কী হতো
যে ইস্ট্রোজেনের এগেনস্টে কাজ করছে ইস্ট্রোজেন বাইন্ড করলে যে কাজ হচ্ছিল এই ইস্ট্রোজেনের এগেনস্টে কাজ করছে এটাকে বলা হয় অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি অফ ফাইটোস্ট্রোজেন কি বলা হয় অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি আর আগেরটার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম যেখানে ইস্ট্রোজেন কম ছিল সেখানে ফাইটো ইস্ট্রোজেন দিয়ে কি ইস্ট্রোজেন যে কাজ করতো সেই কাজটা করাচ্ছে সেটাকে বলা হয় ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি তার মানে শরীরে যদি ইস্ট্রোজেন লেভেল কম থাকে ফাইটো ইস্ট্রোজেন কী প্রপার্টি শো করবে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি শো করবে ফোনটা একটু স্যালেন্ট করো শরীরে যদি ইস্ট্রোজেন কম থাকে ফাইটো ইস্ট্রোজেন কী করবে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি দেবে দিয়ে ব্যালেন্স করবে আর শরীরে যদি ইস্ট্রোজেন লেভেল নর্মালের থেকে বেশি থাকে তাহলে ফাইটো ইস্ট্রোজেন কী কাজ করবে অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি দেবে দিয়ে ব্যালেন্স করবে বুঝাতে পারলাম তাহলে ডাক্তারবাবু যদি আপনাকে বলে যে অলিগো মেনোরিয়া এবং মেনোরেজিয়া দুটোতেই কী করে কাজ করছে আপনি একটাই কথা বলবেন স্যার মেনোরেজিয়ার ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন লেভেল কী হচ্ছে নর্মালের থেকে বেশি থাকছে এক্ষেত্রে ফাইটো ইস্ট্রোজেন অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি দিচ্ছে দিয়ে ব্যালেন্স করছে তাই তো আর অলিগো মেনোরিয়ার ক্ষেত্রে কী হচ্ছে ইস্ট্রোজেন লেভেল নর্মালের থেকে কম থাকছে এক্ষেত্রে ফাইটো ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি দিচ্ছে দিয়ে ব্যালেন্স করছে বোঝাতে পারলাম তাহলে ফাইটো ইস্ট্রোজেনের কাজ কি দুটো কাজ একটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি একটা অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি কখন দেখাচ্ছে যখন ইস্ট্রোজেন কম মানে অলিগো মেনোরিয়া আর অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি কখন দেখাচ্ছে যখন ইস্ট্রোজেন বেশি মানে যেটা মেনোরেজিয়া বোঝাতে পারলাম এইভাবে হারবাল ইউটারেন টার্নিংগুলো কাজ করে ক্লিয়ার চলো